Ну а пока брянские чиновники под личным руководством Путина боролись то ли с украинскими диверсантами, то ли с ветряными мельницами, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрабатывал двадцатку. Ну, то есть принимал участие во встрече министров иностранных дел стран Большой Двадцатки, которая состоялась в Индии. И там происходило много всего интересного. Например, впервые с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Лавров встретился лично с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Но давайте обо всем подробно и по порядку. Итак, баталия, которая началась еще в прошлом году и во время подготовки саммита Большой Двадцатки в Индонезии, теперь продолжилась уже в Индии. Помните, тогда Лаврову были настолько не рады вынужденные партнеры России, что он даже раньше времени ретировался с острова Бали. Но то дела дней минувших. А что же сейчас? Двадцатка – это по-прежнему единственный способ прямого контакта с западными странами, которые уже давно назвали Россию изгоем из-за войны против Украины. Итак, личная встреча Лаврова с Блинкиным продолжительностью в 10 минут. Что на ней могли обсудить министры? Что Лавров мог сказать Блинкину, а Блинкин – Лаврову? Может, это начало прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном? Но это точно бы не приветствовали в Киеве. Так вот, было три основные темы. Поддержка Украины, возвращение к исполнению договора о стратегических вооружениях и освобождение из тюрьмы американского гражданина Пола Уиллана, которого несколько лет назад российские власти осудили за шпионаж. Подробности встречи с Лавровым Блинкин рассказывает сам. Смотрите сами. Я сказал министру иностранных дел России, что я вместе с многими другими уже говорил ему недели раньше в ООН, и что сегодня сказали многие министры стран Большой Двадцатки, прекрати эту агрессивную войну, займись дипломатией, наполненной смыслом, которая может привести к справедливому и прочному миру. Соединенные Штаты готовы поддержать Украину дипломатически, чтобы закончить войну. Прекратить войну и приступить к дипломатии, которая наполнена смыслом. Этот месседж главный американский дипломат, как, впрочем, и американский президент, уже неоднократно озвучивали в Москве. Там традиционно делают вид, что этот месседж не слышат. Очевидно, что американцы серьезно восприняли то, что Путин снова прибегает к ядерным угрозам, когда заявил о пристановлении участия России в договоре о стратегическом наступательном вооружении. Это, пожалуй, последний наполненный смыслом документ, подписанный Вашингтоном и Москвой. И он призван установить контроль над разработкой и распространением оружия массового уничтожения. Ядерная дубинка Путина, нет, не заставила Штаты задрожать, а скорее простимулировала вернуть ядерные гонки под собственный контроль. Блинкин, по его словам, сказал Лаврову, что США вне зависимости от любых сторонних обстоятельств готовы к переговорам и действиям в области контроля над ядерным оружием. Так же, как это было в отношениях с СССР во времена Холодной войны. Я вкратце пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях G20. Я призвал Россию отменить свое безответственное решение и вернуться к выполнению договора об СНВ, ограничивающего ядерные арсеналы США и России. Обоюдное его соблюдение в интересах обеих стран – это то, чего от нас, как ядерных стран, ждут люди по всему миру. Я сказал Лаврову, не важно, что еще происходит в мире. Во взаимоотношениях между нашими странами Соединенные Штаты всегда готовы применить акт о ограничения стратегического вооружения. Что нужно понимать? Согласно условиям этого договора, Россия и Штаты обязуются пускать инспекторов друг друга на свои стратегические объекты, чтобы те могли пересчитать и ракеты, и боеголовки, и вообще посмотреть, кто и что в этой отрасли стратегического ядерного вооружения еще изобретает. А что же на самом деле? Ну а на самом деле Россия еще в 2020 году перестала пускать к себе американских инспекторов под предлогом ковидных ограничений. Ну а уже в прошлом году, когда уже открыто вторглась на территорию всей Украины, заявила, что, мол, США срывают ядерную сделку, ведь из-за санкций российские инспекторы не могут получить транзитные визы для визита в Соединенные Штаты. В начале этого года Госдепартамент США призвал Россию вернуться к исполнению взятых на себя обязательств, но вместо этого уже в конце февраля Путин приостановил участие России в договоре. Это был тот единственный наполненный хоть каким-то смыслом момент в его обращении к Федеральному собранию. И это была чуть ли не единственная возможность, если не нанести удар, то дать пощечину Западу. 
Кстати, именно попытки Путина разыграть ядерную карту и взбесили руководство Индии. Прежде нейтральная к России страна присоединилась к лагерю тех, кто открыто критикует войну против Украины. Правда, пока критикуют только на словах, но в случае с Индией это уже много. Вот, например, отрывок речи премьер-министра страны в открытии встречи большой двадцатки. Мы все должны признать, что многосторонность сегодня переживает кризис. Архитектура глобального управления, созданная после Второй мировой войны, должна была выполнять две функции. Во-первых, предотвращать войны в будущем за счет баланса конкурирующих интересов. Во-вторых, улучшать международное сотрудничество в вопросах, которые представляют общий интерес. Опыт последних двух лет, финансовый кризис, климатические изменения, пандемия, терроризм и войны наглядно демонстрируют, что система глобального управления провалилась в выполнении обоих мандатов. Конечно, на рендер моде избегают прямых обвинений. Но в отличие от, например, американской дипломатии, индийская всегда менее агрессивна, а речи политиков более иносказательны. Но вот Моди прямо говорит о том, что многосторонность мира нарушена не только финансовыми кризисами, но еще и войной. А это явно камень в огород Путина, который еще в конце прошлого года делал огромные ставки на Винди. Ведь сам по себе союз, например, с Китаем и странами Центральной Азии выглядит слабо на фоне утраченных на Западе возможностей. А вот трио – Индия, Китай и Россия – уже могли бы выглядеть вполне солидно. Но Путин сам выстрелил себе в ногу ядерной ракетой. Все понимают, что война против Украины носит глобальный характер. Во-первых, потому что Россия пытается использовать в качестве оружия энергоресурсы и украинское зерно. Но во-вторых, потому что Москва старательно переделывает международное устройство под себя. Мы, мол, газовая страна, и будем делать то, что считаем нужным. Такая вот логика богатого государства нищих людей. Кстати, по оценкам международного агентства Bloomberg, российская нефтяная отрасль не способна развиваться и поддерживать добычу нефти на новых месторождениях в условиях западных санкций. Отечественные технологии добычи слишком устарели, а отсутствие западных наработок ставит под угрозу действующие и будущие проекты. Поэтому Москву в ближайшие годы ждет обвал в добыче нефти. Россия более чем наполовину зависит от западных технологий, когда речь идет о подземной добыче черного золота при помощи технологии гидроразрыва пласта. А если говорить о подводной добыче нефти, тут цифры для Москвы еще менее утешительны. Зависимость от западных технологий до 90%. Однако вернемся к встрече министров иностранных дел Большой Двадцатки. Война напрямую влияет на экономику. Экономика на уровень жизни и все это вместе на индекс счастья политиков разных стран. Ну, кроме России. Там счастье населения напрямую зависит от пропаганды, которая течет из телевизора. Индия пыталась. Пыталась призвать страны забыть о разногласиях по поводу войны в Украине на время этой встречи и подготовки к самому саммиту, который пройдет летом. Но, тем не менее, Дели был готов подписать декларацию, в тексте которой прямо осуждались действия России в отношении Украины. Две страны, которые такую декларацию не поддерживали категорически, это Китай, ну и, понятное дело, Россия. К сожалению, декларацию от имени всех министров группы 20 одобрить не удалось. Наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего неправдами и различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний, клан, на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии. Под соусом так называемой российской агрессии. Лавров и дальше крутит знакомую всем песню под путинскую шарманку. Кстати, во время экономической конференции, которая проходила, что называется, на полях G20, над Лавровым откровенно посмеялись, когда он вновь стал твердить, что на Россию напали, и она, мол, вынуждена защищаться. Смотрите сами. Война, которую мы пытаемся остановить, которую против нас начали, используя украинский... 
Народ, конечно же, повлияло на политику России, включая энергетическую политику. Если грубо описать, что изменилось, мы не можем больше полагаться на наших партнеров на Западе. Мы не можем им позволить снова взрывать газопроводы. Вот и получается, что единственная страна, с которой России все же удалось хоть как-то укрепить связи, это Китай. Китай тоже, как я уже сказал, не поддержал декларацию с прямым осуждением российской агрессии против Украины. То есть эта важная встреча, где министры иностранных дел проводят подготовку к саммиту G20, снова прошла в формате 18 против 2. Мне кажется, что мы сегодня увидели этот документ, в котором представлены точки зрения, по которым есть согласие всех министров иностранных дел, здесь сегодня присутствующих по ряду вопросов, в частности, касательно агрессивной войны России против Украины. Практически вся большая двадцатка основывает свои позиции на том, что было сказано на острове Бали. Двое участников выбиваются из этого списка. Конечно, это Китай и Россия. Путин очень старается не вытрусить китайской козы из рукава. Судя по всему, сейчас идут напряженные переговоры между Пекином и Москвой о поставках последней вооружения и военной электроники. О том, что эти переговоры идут полным ходом, свидетельствует заявление Вашингтона. Вдруг Китай начнет оказывать техническую или военную поддержку российской агрессии, или вдруг он станет систематически помогать России обходить санкции. Это сразу же станет огромной проблемой в отношениях между нашими странами. Когда я встречался с топовым китайским дипломатом Ван И на полях Мюнхенской конференции около недели назад, я озвучил ему наше беспокойство, основанное на той информации, которая у нас есть. Китай рассматривает возможность поставок летального оружия России. Пока мы такого не заметили, но мы знаем, что это обсуждается. Но зачем Китаю играть с огнем и дразнить Запад? Ведь вторичные, а может быть и прямые санкции Пекину ну, точно не нужны. А ответ на этот вопрос дает американская разведка. Там считают, что Китай с помощью России может резко увеличить свой ядерный потенциал и догнать в этой гонке вооружений и Москву, и Вашингтон. По данным того же Блумберга, с сентября по декабрь 2022 года Россия экспортировала в Китай 25 тонн обогащенного урана. Источники издания в Пентагоне считают, что с этого может начаться новая гонка вооружений в мире. И тут становится еще более понятно, зачем Путин хлопнул ядерной дверью. Таким образом, становится еще и понятно, почему Китай, хоть и не очень доволен тем, что ему вообще нужно что-то делать по поводу войны в Украине, в последнее время все же решил незаметно подвинуться ближе к Путину. Но все станет окончательно понятно, когда мы узнаем, поедет ли Си Цзиньпин в Москву. В Кремле бредят этой встречей, но вот Пекин пока ее не подтверждает. Хотя, может, и ездить не нужно. Беларусь подсобит. Лукашенко как раз в эти дни отправился в Поднебесную. Эксперты Института изучения войны считают, что одна из задач – уговорить Китай дать Москве то, что она просит в обход западных санкций. Как? Давайте посмотрим на ситуацию детально. Поездка Лукашенко совпадает по времени с сообщениями CNN и The Washington Post – о том, что Китай серьезно рассматривает вас. Ну а на этом у меня все. Вы не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. И главное, комментируйте. Мне и всей нашей команде важно знать, что вам было интересно. Это правда мотивирует работать для вас дальше, разбираться в сложном и докапываться до истины. Также вы можете поддержать донатами наш проект на Патреоне. Ссылка в описании.